Dan macam ni kita tak dinafikan Kalau kita turun sekolah ke public Kita akan beritahu Jangan guna WeChat okay. Kalau kita sembang dengan polis pun Polis ada akui benda ni Sebab apa WeChat dia hanya menggunakan ID Dia tak payah guna nombor phone So budak-budak muda Budak-budak remaja yang tengah meningkat naik Yang bergolak mencari pasangan Daripada dia nak mencari kawan Yang perlukan nombor telefon agak susah Dia pakai WeChat Dia shake saja Dia boleh dapat kawan saya tak nafikan apa soalan yang tanya-tanya tadi Okey, untuk yang kita nak blok-blok ni Dia bukan simply kita boleh blok macam tu Sebab benda ni uh, bukan Malaysia Meet Maksudnya macam WhatsApp ke Facebook ke Sebab kita ada perjanjian dalam M- uh, MSC yang perjanjian tu Kita tak boleh, kita tak boleh macam macam China Dia memang mengamalkan internet tertutup Maksudnya, Facebook memang tak dibenarkan langsung Di China Okey uh, Dia memang Control dia punya environment Tapi bila kita di Malaysia ni Kita terbatuk dengan undang-undang Ada sebab kenapa belum lagi Untuk kita kuat kuasakan untuk WeChat tu Tapi dalam proses Untuk maklumat tuan-tuan eh Kita pergi ke sekolah Kita ada koreksi dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat Kita kena pasti sekolah-sekolah Yang berpotensi untuk masalah macam ni Penggunaan WeChat sangat-sangat Menakutkan lah kalau, bal- kalau boleh balik rumah Cuba check Handphone anak-anak masing-masing Kenapa dia orang lebih suka guna WeChat sebab senang nak dapat kawan. Okey? Senang nak dapat kawan sebab kalau you pakai WhatsApp, you perlu kenal orang tu untuk you dapat untuk berhubung dengan dia. Tapi dengan WeChat tak perlu. Okey, kalau untuk chat WeChat tu, dia tak perlukan satu sistem yang pelik pun. Kita cuma perlu masuk, pegang ambil handphone anak kita sendiri cukup. Ha, kalau dia dia download aplikasi tu, dia pakai aplikasi tu memang akan appear dekat phone dia. Dia macam lambang WhatsApp juga. Cuma dia tulis WeChat Kadang-kadang sebab kita ada kes kat MCC baru ni Dia seorang budak tingkatan 2 Yang bukan budak Lia Mak dia puas hati sebab anak dia tak pernah keluar rumah Lepas balik sekolah dalam bilik Buat kerja sekolah semua bagus One day, mak dia pergi sekolah Mak dia pergi kerja lambat Dia jumpa terung dan timun dalam bilik anak perempuan dia Sorry lah, ini, benda ni memang mak air kan Tapi saya terpaksa cerita sebab untuk kesedaran bila mak dia jumpa benda tu, mak dia find something fishy. Kenapa anak dia macam tu? Sedangkan anak dia seorang budak yang bagus. Budak yang pelajaran okey, bukan budak yang bermasalah. Mak dia terpaksa stopkan semua penggunaan uh, penggunaan komputer dan sebagainya. Dan last sekali baru find out dia berpunca daripada WeChat. So dalam Malaysia sekarang ni, kita famous dengan kes pedofil. Jenayah seksual kanak-kanak. Okay? Dalam pedofil ni, apa yang berlaku, penjenayah ni, dia akan dekati anak-anak kita melalui media sosial Dia akan menjadi sebagai kawan yang sangat memahami Kita kena faham eh Bila umur di antara 10 tahun hingga 16 tahun adalah masa Orang panggil masa bergolak kan Masa dia nak mengenal dunia Nak berpasangan okay? Masa ni lah masa yang paling crucial untuk parents bersama okay? Sebab apa? Kebanyakan kes yang kita siasat Bila dia dapat handphone Dia ada freedom untuk cari kawan nak cari kawan paling mudah adalah Facebook dan WeChat Sama juga, bila dia dapat kawan tu Dia akan meluahkan perasaan Dan kawan ni akan jadi kawan yang sangat memahami Dan dekat situ dia akan groom Budak tu menjadi macam mana yang dia, dia, yang dia nak Kalau tuan-tuan pernah tengok dalam page Predator on my phone Macam mana dia share Budak umur 12 tahun Mengandung Bila kita buat interview dengan dia, dia cakap Dia tak tahu pun yang seks tu boleh menyebabkan dia mengandung kalau tuan-tuan ada masa, saya nak share 